过两天罗老师生日，我叫上安妮一起给他庆生，我会好好跟他说的。这个主意好，我就知道。嗯，进来。走了。你怎么好？赵总，给你签个字。嗯你收来的信息和卡都卖给谁了？卖给 F 国的买家了。他们出手大方，给的比市场一般行情要高。梁颖是你老婆，她知道你干的这些事儿吗？她不知道。这些违法乱纪的事儿，怎么可能让她知道啊？他人呢？离家出走了。多长时间了？仨月。离家出走你怎么不找啊？找了呀，找不到。你为什么不报警啊？我敢报警吗？我干的事儿，除非天塌下来，我不可能跟警方说的。这事儿你得跟我说清楚了啊！我前一段时间刚办了一个杀妻骗保案，你没干什么不该干的事儿吧？我只求财，谋财害命的事儿，我不敢。郭景安。你是不是外面有人了？我有人，他有人了，网恋，小白脸儿，给我戴一绿帽子。你说这事儿我能忍吗？所以你就家暴人家了是吗？我那叫家暴啊，就推几下能叫家暴啊？嘿，就推那么几下，离家出走了，仨月呀、啊、不回来，他还有理了是吧？改版之话真不错，那可不是啊！我每天刷手机，他都会给我推送很多美女。对啊，哎，对了，那个叫笑笑的，你有关注吗？肯定啊，现在全网就属他最火，而且啊，他下面家族工会的其他主播也很不错。你看，这个叫丽丽的，你看，说我买粉丝骚操作，买流量炒作自己，太可笑了吧，家人们。自己红不了就来诋毁我，我笑笑今天就让你看一下。吃饭呢，别玩了，知道了。家人们，帮我去对方的直播间刷屏骂他，让这个山炮啊在微博上面混不下去。呃，手机好，这个近期接到诸多的群众举报，线索，均指向惠播平台。经查，这个惠播个别主播在直播中。存在这个性挑逗、性暗示、抽烟、争吵、辱骂、恐吓言论、怂恿粉丝等行为。部分主播的直播间啊，评论弹幕不堪入目，内容低俗污秽，造成了不好的影响，引起了民愤。情况大家都清楚了，接下来我就布置具体工作，遵照中央政法委统一部署。下一步将在全国范围内开展清朗净网行动，届时，网信、公安、工信、检察院以及市场监管部门要统一行动，对辖区内所有负有平台监管职责的网络公司进行逐一排查，要求企业切实的承担起平台的主体责任。我们一定要切实的承担起。平台内容的监管责任。对于惠播这样的网络公司，我们首先要做好相关的勘验取证工作。如果确实存在违规的问题，要及时联系惠播
主要负责人约谈，涉嫌违规事项，责令其限期整改。对于企业出现的违规行为，我们既要依法予以查处，同时还要认真的研究如何引导企业合法合规经营。另外，对于刘主任所说的违规账号问题，要进一步严格实名登记制，夯实。违规封号制度净化网络环境，进一步确保我们的网络安全。啊，你今晚又通宵啊？我没事儿，我本来是想约你一起吃个晚饭，带你去一家餐厅打个卡的。哎呦，肖总，你千万别跟我提饭了。你上次给我送汤，我怕你这次又给我送过来，我这不接也不行，接也不行。郭警员都招了，他就是杨宝的上线。哎，不跟你说了，我现在去忙了。哎。这个郭景安啊，真是太狡猾了。他通过非法网络贷款又延展了三个生意。作为非法网络贷款的推广业务线，他赚着一部分提成，这个大家都知道。同时，他还把这部分个人数据卖给有需要的人，又赚一笔钱。当然，他最赚钱的业务啊，是通过个人数据和双卡做跑分业务。他能从第四方的结算平台拿到百分之二的提成。这体量是相当大，啊，我已经找人去银行查流水了。还有一部分没有用到的双卡，他就打包卖给境外的诈骗集团。他从杨宝那收三百到四百一套，他卖给境外的诈骗集团两千块钱一套。这太鸡贼了吧！真是物尽其用，贼不走空啊！哎，何队，他跟你交代自己怎么入行的了吗？他说有一次他浏览一个兼职的网站，突然出了个弹窗，点进去看是个广告，说收电话卡有众筹。对，就是这么简单。他在获得了第一桶金之后，胆子就越来越大，认识的渠道也就越来越多了。但那些受害人可倒霉了，因为个人信息被出售，再被犯罪嫌疑人利用，这不就相当于间接帮赌博诈骗团伙洗钱了吗？家属呢？查过没有？正在查。那好。那今天的会议就到这儿吧，散会。好。哎，哎，丁队，郭姐有事吗？啊，还真有事儿。咱们丁是丁，卯是卯啊，公是公吧。我们院也关注到了汇泉直播当中的乱象，呃，准备制发检查建议给文化局。别啊，郭姐，给个面子，我们执法队也是认真履职了。您这一纸建议给了我们上级主管单位，岂不说我工作失职了吗？没有，没有，没有，没有。你别误会啊，我不但知道，也很认可你们的付出。但是我们检察院也得积极履职啊，啊，就是从司法角度给兄弟单位提供更完善的建议。比如呢，嗯，我们想给文化局建议一下，对汇泉网络传播的这个导向要进行监管，包括这个对平台该整顿的、该督查的，要速战速决。企业守法经营承诺书，责令限期整改通知书，行政处罚决定书。肖某恩，这都是你干的好事儿。我真的要重新对你进行评估。网络直播空间不是法外之地，同样要讲法律、讲道德。对于挑战法律底线、违反公序良俗的行为，政府肯定是要打击的。你呀，好好的想一想，怎么跟董事长一个交代。我声明。这几位主播不是我招募的，网上的那些口水仗，还有低俗内容，也不是我只是策划的。哎，是我做的，我承认，不是我做的。休想让我肖某恩当这个背锅侠。像这几位低俗的女主播，就让我去找，我都没有门道。我坚决不允许任何人在我们汇博的直播间任性妄为，尤其是向公众展示的主播。肖总，肖总，你坐下，坐下。冷静一点啊！这个事啊，不排除是竞争对手陷害的可能。既然事情已经发生了，咱们现在需要的是想办法怎么解决。赵总
。陆老师，我们公司不是一直坚持社会效益优先吗？那好啊，那我决定这段时间就住在公司，直到彻底的解决问题。好啊，哎，别别别别别，事情还没那么严重，你也不要心理压力太大了啊，赵总。我要求配备一线审核人员，配比不能少于一比五十。另外，在会后我会要求下去，我们公司的主播必须要进行标签化管理，对那些在一段时间内多次出现问题的主播和直播间进行停止推荐、排序沉底，甚至封号的处罚，对每日的打赏也做出高额限制。还有，在网上短时间内出现的刷屏。还有污言秽语的敏感词做出限制，积极配合政府的各级部门好香啊！哎，小婷，哎，赶紧开门，来了来了，姐他们来了。哎，你姐，小婷，哎，好久不见，想死你了，我也想你了。哎，罗老师，生日快乐！好好好，姐坐，我给你倒点水啊。好。哎，对了，老师，怡堂他现在在购来路上了，马上就到了啊。好，好，好。哇，炒了这么多菜啊！老师，今天您生日还让您下厨，真不好意思，您再早点过来帮忙。哎呀，不用不用，受来惭愧啊。嗯，当初鼓励你们，理想、情怀比金钱更重要。现在，自己却为了五斗米而折腰，去汇泉当了公关顾问。本以为可以清高一辈子的，真没想到。现在这个年纪了，还要出来讨生活？是啊，您这不是挺清醒的吗？但是啊，您清醒的太晚了。安妮姐，我是真想不通，清高了一辈子，临老了去给惠泉当军师，给人家出谋划策，用自己学了一辈子的法律知识替人家挡事儿。小婷儿，别这么说你爸啊。小婷啊。现在一说到汇泉，你就跟我不对付。爸爸理解你的意思，今天这个日子咱们就不提这事儿了，好吗？有什么话以后再说。爸，您是我亲爸，我妈走得早。在这个世界上，您就是最了解我的人了。你知道我的性格，有话藏不住。我发誓，我一直想的是，把您今天这个六十岁生日，踏踏实实给过好。但是您刚刚非要把话题往这上面聊，我真的觉得您有点道貌岸然了。小婷儿，你今天是怎么回事啊？今天是你爸的生日，咱们好好过生日不行吗？别闹了啊！安妮姐，你也是看着我长大的。当年我爸也没少给咱们灌心灵鸡汤吧？你、怡堂姐，还有我，那都是在他的鞭策和教育下成长的。从小开始，我爸在我心里那就是我的偶像。可现在呢？现在他成什么样子了？每次都跟我说，他去汇泉是为了我，为了给我赚出来足够我生活的钱。是，作为父亲。为自己的女儿尽责，一点问题也没有。我也从心底里感谢我爸。但君子有所为，有所不为啊，姐。他在我心里，在你们心里，当了一辈子的君子。现在去这样的企业，给他们擦屁股，赚这样的钱，那就不是君子所为啊。那是伪君子干的事儿。哎，你今天怎么了，小婷儿？别说了啊！阿妮，你让他说，让他今天说个够。好，爸。
如果您去这样的企业，以这样的方式赚这样的钱，那和抄起刀去马路边抢劫有什么区别呢？罗小婷，你把话说清楚了，我去了什么样的企业，用了什么样的方式，赚了什么样的钱？老师，您先消消气儿啊。哎呀，别说了，爸，我说这些话，如果您一定觉得我在无理取闹的话，那我问问你，敢不敢把您的录音笔拿出来？我们邀请安妮姐一起听一下您最后一段文件。听完以后，我相信安妮姐作为检察官，会给出最公道的评判。小婷儿，去哪儿啊？小婷，小婷，哎，小婷，怎么了？你先静了，我一会儿再跟你说。哎、罗老师，倪堂来了。罗老师，啊、哦，罗老师，罗老师，生日快乐。呃，罗老师。刚才那个小婷的事儿，可能你们之间有一些误会，你们之后找个时间把话说开就行了。咱们今天主要就是要好好过生日啊！哎，啊，安妮，呃，其实这个事啊，不像小婷想象的那样，合适的时候我会告诉你的。嗯、啊，也许小婷没错，我确实该好好反省一下自己的行为了。哎、啊，但你放心。汇权应该是没问题的。嗨，我当你们聊什么呢？汇权当然没问题了，要不然我这个法务总监不是白干了。啊，行了行了，呃，这个事啊，咱们就不提了。啊，罗老师，不管刚才发生了什么都不重要了，咱们今天呢就是开开心心的给您过六十大寿。啊，罗老师，生日快乐。哎，谢谢你啊，王浩明同学。老师，如果未来选择律师或企业法务，我们到底应该忠于法律正义呢，还是忠于当事人呢？啊，嗯，这个问题好啊。哎，有没有哪位同学愿意回答刚才这位同学的提问，或者说是发表一下自己的见解？哎，李一堂同学。我觉得最理想的状态当然是既忠于法律又忠于当事人，但是还得从律师和法务的职业本身来看。嗯、呃，说难听点，其实就是拿人钱财替人消灾，所以应当是当事人的利益大于一切，在法律的框架内保障实现当事人的利益最大化是我们最终追求的目标。至于是否忠于法律和正义？这个就不用他们操心了，还是要从，呃，检察官、法官和律师的职业中体现。嗯。啊，同学们，从你们第一天进入法学院的校门，你们就应该牢记自己作为法律人肩上的使命。自老师执教以来，也没有为当事人发声的机会。不过，我倒是觉得，这对我来说是一件幸运的事。同学们，今天老师让你们记住，这两者不仅不矛盾，而且是基本的职业道德，忠于法律，忠于当事人。可能啊，这里面有一个误区，为明知有罪的人辩护，是不是不忠于法律了？答案当然不是。律师从职责定义上就没有揭露、审判当事人罪行的义务，相反，其义务是为当事人辩护。也就是说，如果一个律师，他去揭露当事人的犯罪行为，那才是
不忠于法律，法律正义永远大于一切。我们法律人既要追求程序正义，我们更要追求实体正义。啊，也许啊，有一天你们面对现实生活，不得不为五斗米折腰的时候，我也希望你们。能把握好这个度。爸，不管惠泉有没有问题，您到底为惠泉做过些什么？昨天是您的生日。作为女儿，我都不该让您在您的学生面前颜面扫地。爸，对不起，这个蛋糕，姑且就算是给您补上一个生日了吧。爸，我相信您的人品。虽然我暂时还是没法接受您在惠泉的所作所为，但我知道，您一定也有您的苦衷。昨天的事儿，如果您不想解释。我也不会再追问。对于安妮姐，我也不会再提起。但如果哪天你认为时机已经成熟，我也期待着我们能好好的聊一次。永远爱您的女儿。我们俩也是刚知道的，之前我以为他就是好赌，那我心想赔了我就认了呗。结果没想到，从一开始就是杀猪盘的圈套，他去赌球以小博大，那就是为了把那些被骗的钱再赢回来。可怎么可能嘛？怎么可能赢得回来呢？安妮，我朋友当中能跟公安说上话的只有你了。你是检察官，你帮我们想想办法，怎么把钱追回来吧。小娇，我就算不是检察官，我也是你的朋友，我一定会尽全力去帮你。但我毕竟也不是警察，我不能越权。我们还是得按照规矩去办理。我们得先去报案。呃，这样，你们现在手头上有没有证据啊？如果不符合立案要求的话，找谁都没用。有，哎，有吗？你快说。别的行业的人被骗也就算了，我一个专门搞程序的高工，我被骗了。这事儿说出去，真的脸都丢到家了。小肖。要这事儿，咱们就认了吧。你丢脸丢到家，我丢脸丢姥姥家去了都。你快说吧，咱们来干啥来的？安妮自己人，你快点儿。其实，我也是每天被小娇逼的，我就每天反思，每天想办法，每天琢磨，这才发现的。陈永刚，不是老朋友怎么了？我存这里的钱呢？我省吃俭用这么多年存下来的钱，你弄哪儿去了？你是不是又去赌博了？你不是不是个男人，你不是小强、啊，小强，你听我说，我没赌博，我真没去赌博，你相信我好。那我钱去哪儿了呀？你你坐，你坐下好不好？老婆，我承认，我确实私自动了存这里的钱，但是我没赌博，我真的没去赌博，我发誓，我对什么发誓都行，我真的没赌博，我拿那个钱我去投资了。投资，我拿钱投资就是想多赚点钱，能让你让我们家过得好点儿。你不配提我们家。对我，我是不配。那我现在给他打电话，我连本带利把钱要回来不就完了吗？哎呦，你所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber is dialed. Please power off. 不是，老婆，你你别急，人家那么大个生意人。有点事儿，比较忙，没看手机，正常。我，我，我再找找人问他，问他个电话。喂，老袁，哎，就是我问你个事儿，你记不记得我们那个小学同学展鹏啊？你有没有他电话？太好了，你赶快发给我啊！好了。喂，展鹏。哎呦，你小子换电话，你怎么不说一声啊？你吓死我了！我他妈以为你是骗子呢。什么？我是谁？我陈永刚问我是谁，你少跟我装孙子。不是你，你说话声怎么不对啊？你到底是不是展鹏？
왜? 왜? 피아노 <웃음> 제 얼른 就是 他们说的 杀猪盘 我真的是听一遍气一遍你说你什么脑子呀 杀猪盘真的是找对人了啊 行了小娇你别再说他了 你看头都快低到地上去了 肠子都悔青了吧龙哥其实这种事情的确很少但是类似的情况也不是没有很多人对于这些有备而来的骗子根本就没有任何还手之力而且做这个杀猪盘局的人呢他通常会以老同学的身份来随机加人然后来套取被
果，你把那个果汁干了。干了，干了。我敬你。来，小蛋。哎，你拿这个敬啊？你应该拿瓶吹。对呀、啊，核对得拿瓶啊！哎，这就有点双标准吧？啊，你先那儿，我上个洗手间去。徒弟，你就让他那个喝果汁，到我这儿就拿瓶吹行。行，那你先把这喝了，你一会儿把这火锅汤底喝了，行吗？老婆同志。哎，服务员。哎，那个我买的单就是那桌，应该七号桌。哎，对对对。好的，稍微等一下啊。你好，看一下账单，消费了两百一十六。啊。扫码支付吗？呃，哎，这样行不行？这不是两百一十六吗？啊、你帮我们拆分一下，就一百块钱一个单。我这个余额不足，我就是两个卡，一个支付宝，一个微信。好的，这、啊、样可以的。行啊，好，我先扫微信啊。好，扫这里。哎，好。好，可以。那、啊、个支付宝。好，我还有个十六啊。嗯，是的。可以了，好，哦，嗯，好，账单还需要吗？啊，不用了，好、啊、好的，谢谢，好，请慢走。林董，一直有营销号称汇泉已经注册了海外公司，您是否已经瞄准了国际市场呢？哎，请问您这么做的目的和理由是什么？我们汇泉集团的确是在境外早已搭建了离岸公司，这并不是空穴来风，我们汇泉。作为互联网以产品为抓手的高科技公司，在海外的发展推广就要规避国际市场的各类风险。但是我们的野心比较大，我们希望进入国际资本的竞争与融资。嗯，那么尹董，汇泉是否变相转移资产到海外呢？汇泉的战略发展和您的家人在国外生活有没有什么直接关系？汇泉永远不会忘记根深于国内，是国内的用户这多年来的支持，在夯实了我们在境外发展的基石。当汇泉的海外用户量增速高于国内，这就增加了我们在海外开公司的动力。我们不仅要看眼前，我们还要看到未来的十年。哎，这吃的太饱了。行了，挺体贴的你。哟，你这衣服几天没洗了？这这外套也不用早换吧？你是不是也有好几天没洗过了？都有味儿了。行行行，行。我下次送你一个留香珠吧。干什么用的？能让你衣服变得香一点。嗯。就像你身上这味儿啊？哎呀，你起开了，你干嘛呢？不是你说这老王啊，假借上洗手间把单买了，这有意思吗？他跟咱们情况又不一样，咱俩这种情况是一个人吃饱了全家不饿，他拖家带口的跟咱们抢着买单。他这个人就是仗义，虽然平时看着特别小气抠门，咱们几个人一起吃饭，年纪最大的就是他。我今天正式对外官宣，汇泉集团已经正式在海外搭建了离岸公司，我将带领公司。步入国际市场，那么因为时间的关系，我这几天发生的这些事，每个都指着汇泉，是不是有点太过于巧合了？是啊，所以咱们得把这事儿理一理。现在呢，咱们都是瞎怀疑，一点跟汇泉有关系的直接证据没有。所有可能跟汇泉有关的直接证据，都随着郑小北凭空消失了，也不知道到底去哪儿。你说，不可能！你赶紧把照片发过去，让他们确认身份。怎么了？南水市局在清水河开发区段发现一具男尸，他们怀疑是张小北。啊？你没事吧？没事。怎么样？确认了吗？不是张小北啊！张小北腿上有道疤，他不是爱游泳吗？有一年划伤了，还是我陪他去的医院呢。啊
。那他摆的什么迷魂阵啊？怎么把身份证和手机卡都放在别人身上了？啊！你上学的时候没见过啊？不是那个。啊？我现在是感觉我胃疼，我整个肚子都特别疼。那是不是刚才吃东西不新鲜啊？那别那别挺着了，咱去医院吧。嗯，能走吗？没事，可以走。哎。啊。你这你疼不疼啊？不知道的以为我生了个孩子呢。微创的阑尾炎手术不疼。你这会儿麻药劲儿也该过了吧？过了，刚是有一点点疼，这不打着药吗？不是你，你就做完手术了也不能掉以轻心。这这网上刚才都说了，说的是，呃，术后两个月之内避免剧烈运动，还有说，能吃东西以后也也得吃那个蔬菜水果，而且还得用那个打碎了流、哎、流食。这些医院都会给我配餐的，你呢就回家帮我拿一点换洗的衣服和洗漱用品吧。现在去啊？现在我家没人，我爸妈不在。那你一个人行吗？可以，这不有医生和护士吗？一会儿他们就会来值班。行，那那你,你要是没那么疼，你就睡会儿。行啊，我快去快回。嗯，去吧。你啊，你还没睡呢吧？啊，对对对对，睡了就不能接我电话。嗯，你们家那个密码锁的密码我，我忘了。嗯、啊。啊，是零七啊，啊，好,好，开了开了。鞋套。谁啊？物业的，开门。什么事儿？我们接到邻居投诉，我们来核实一下情况。哎，有事门口说，别进来，别进来啊！你好
，我是这小区的物业部经理，想来核实一下，你到底是什么人？你到这来干什么来了？有人投诉说你鬼鬼祟祟的跑上来，你是这是业主吗？啊，我是业主的朋友。朋友啊，朋友，你跟这家熟吗？密码锁你都不太熟悉吧？是不是？我是不熟，我第一次来、啊。那你有证件吗？拿出来看一下。哎，我怎么今天换衣服了？证件忘带了。没有证件，你就得给我们到物业走一趟，必须要说清楚。我是市局刑侦支队的何路元，你们这辖区归哪个派出所管啊？把那个民警叫来。警察啊，警官在呢。我这不换衣服了吗？都没带。你说你是警察，谁能相信呢？啊，这样你没有证件啊，就必须跟我们到物业走一趟，等警察来了就知道你是谁了，懂吧？懂吧？好好好好，走走走走走。等一下，我把这灯关了。好，我们在门口等着你。你们这工作也太认真了！来来来来，走走走走走走。经过我们的调查啊，这个尹慧泉跟安姐，安姐回来了。哎呦，你可回来了！你身体好点吗？姐，哎，恢复的还不错吧？还行。你这怎么好像胖了？微弱的烛火，闪烁的泪光，孤独的时候，悲伤不用紧张。如果失去方向，最怕去幻想，再远也不过是远方。淡水还是落？落下都冷了，这是一段被人遗忘的时光。曾经握的双手，就算换了形状，只要剩下一个跳动热血的心脏。暴风雨。下都冷了，这是一段被人遗忘的时光。曾经握的双手，就算换了形状，只要剩下一个跳动热血的心脏。暴风雨。心上。